वेल दिस इज द नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंटल साइकिल है हार्मोनल कंट्रोल इसमें हमने इसको डिवाइड कर लिया है पार्ट वन और पार्ट टू में तो पार्ट वन में जिक्र होगा ओवेरियन हारमोन्स का जिक्र होगा ओवेरियन हॉर्मोन्स दे हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर दी ओवर दी यूट्रस यूट्राइन चेंजेस जो आ रही हैं जो कि मुख्तलि फेजेस हैं थ्री फेजेस तो दे आर इनफैक्ट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओवरी सो द मेल इस ये तो मेल जो है वो तो कंटिन्यूसली फर्टाइल है ना दे इज नो एनी रिप्रोडक्टिव साइकिल दे इज नो एनी अदर यू कैन से फेज जबकि फीमेल जो हैं दे आर दे Uh, is a fertile only when a few days in a few, during a few days each month to har kyunki ye 28 days ka cycle hai to at certain period ye human jo hai uh, human female they are fertile jab hum baat karte hain fertility thi, that means that means ke unka ek khaas uh, time hai jisme uh, jo fertilization ka process ho sakta hai तो सो दिस पैटर्न इज रिलेटेड टू द साइक्लिक रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द ओवरी और यही चीज हमने इस मॉड्यूल में देखनी है द साइक्लिक प्रोडक्शन ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स रेगुलेट द मैंस्ट्रल साइकिल ड्यूरिंग एज वेल एज द ओवेरियन साइकिल ड्यूरिंग विच द वो साइट मैच्योर एंड ओव्यूलेशन अकर अब देखें कि ये तो हमने देख लिया ना कि uh, जो ओवेरियन चेंजेस uh, हैं दे इन्फ्लुएंस दी यूट्राइन चेंजेस लेकिन ओवेरियन चेंजेस को भी तो कोई इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है ना और वो पिटवेट रही है और जिसे हम फिर अगले मॉड्यूल के अंदर देखेंगे द डिवेलपमेंट ऑफ द वो साइट इज इज वन ऑफ द इमेच्योर इज वन ऑफ द इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन यानी कि जैसे हमने जब बात कर रहे थे हम एग प्रोडक्शन की तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स दर फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल दैन सेकेंडरी फॉलिकल फिर उसके बाद जैसे नदर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल तो ये जो फॉलिकल्स हैं विच आर मेच्योरिंग फॉलिकल्स विच आर डिवेलपिंग फॉलिकल ये भी एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो हैं डिवेलपिंग फॉलिकल दे प्रोड्यूस ए हॉर्मोन विच इज द ओवेरियन हॉर्मोन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन द ईस्ट्रोजन तो इसी तरह फिर बकिया फेजेस के अंदर भी और ये दिस इज वेरी क्लियर From this diagram, तो ये वही diagram है जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था This shows the thickness of uterine wall. तो यहाँ से this is a start, this is the first phase which is the menstrual menstruation या menstrual period है और जो कि एक से कोई पाँच दिन तक रहता है और अब ये this is the ovarian changes. ये पूरी की पूरी ovary के अंदर these are the different phases of the follicle. तो टू स्टार्ट विद इज अ डिवेलपिंग फॉलिकल और ये जो डिवेलपिंग फॉलिकल्स है ये ईस्ट्रोजन बना रहे ये ईस्ट्रोजन बना रहे और ये ईस्ट्रोजन की वजह से है कि ये प्रोलिफिरेटिव फेज चलता है अगर ईस्ट्रोजन किसी ना किसी वजह से इफ स्टॉप्स तो जाहिर है कि ये डेवलपमेंट बी स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद फिर जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है तो वहाँ से अब एग रिलीज होना है जिसे हम ओव्यूलेशन का प्रोसेस कहते हैं और दिस इज द पॉइंट और उस वक्त ये प्रोलीफेटिव फेज तकरीबन जो हम समझते हैं कि पूरा हो जाता है और ये जस्ट कंसिडर कि इफ द दिस एग इज फर्टिलाइज और फर्टिलाइज एग जो है वो फिर ओविडक्ट में से पास होता हुआ यूट्रस के अंदर आता है तो यूट्रस उस वक्त इस कंडीशन में होती है विच इज अबाउट द हाफ वे डिवेलप्ड और या उससे ज्यादा और अगर यहाँ पे वो फर्टिलाइज एग यहाँ पे आ गया है तो नया टिश्यू ये वाला टिश्यू है ये उसके ऊपर आएगा और ये जो हम कहेंगे कि ये एम्बेड हो गया और दिस इज वट इज द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी और उसके बाद अब दूसरी फेज में भी हम देखते हैं कि इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज वट हैपन्स दैन तो ये जो रपच्चर्ड फॉलिकल है ये चेंज हो जाता है फिर एक और ग्लैंड के अंदर जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है देन इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अदर हार्मोन विच इज कार्ड द प्रोजेस्ट्रॉन अब इस प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से भी अब देखते हैं ये देखें कि दिस द डेवलपमेंट ऑफ द यूट्राइन वॉल और फिर टाइम कम्स जब कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक हो जाता है और जूँ ही ये ब्रेक होता है तो प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन भी बंद हो जाती है 
और जू ही बंद हुई तो साथ ही ये मैंस्ट्रल साइकिल मैंस्ट्रल फ्लो स्टार्ट हो जाती है यानी कि तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है जितनी भी ये सारी की सारी यूट्राइन वॉल डिवेलप हुई थी इट ब्रेक्स एंड देन इट शेड्स आउट अलॉन्ग विद ब्लड द म्यूकस एंड सो ऑन तो दिस इज वट इज कॉल्ड एज दैन मैंस्ट्रल पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो ये जो चेंजेस हैं जो कि यूट्राइन चेंजेस हैं दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ओवेरियन चेंजेस जिसके अंदर ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स बन रहे हैं फिर मैच्योर हो जाता है फिर ओवुलेशन होती है फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम फिर एक और ग्लैंड बन जाती है तो इस तरह दिस इज ऑल वट हैपन्स ड्यूरिंग द मैंसल साइकिल तो द एलिवेटेड ईस्ट्रोजन लेवल ये वही बात है अबाउट मिड वे इन द साइकिल ट्रिगर्स the uh, the maturing follicle to enlarge rapidly and the release of secondary oocyte which is said to be the ovulation the ruptured follicle that becomes another endocrine cyst tissue the corpus luteum the corpus luteum secretes progesterone which act to complete the development of the endometrium and maintain it for 10 to 12 uh, 14 days this is what is called as the luteal phase Now, if the oocyte is not fertilized, the corpus luteum disintegrates into a corpus albicans, and the secretion of the estrogen progesterone ceases. They stop. Or uh, so, without est- estrogen and progesterone, the endometrium breaks down, and the menstrual menstruation occurs. So, this is uh, all about uh, the hormonal control. This is the first phase. You say, we can say that part one is. तो इसके बाद हम पार्ट टू की बात करते हैं कि वो जो पिटवेटरी हार्मोन का क्या है इस पे इन्फ्लुएंस और वो कैसे होता है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ दी ऑफ दिस टॉपिक तो दिस इज ऑल अबाउट